Olá, boa tarde a todas. Eu sou uma das escritoras que participa convosco no Mulherio das Letras Portugal. Esta maravilhosa coletânea onde tenho uma imensa honra de participar mais uma vez. E venho-vos falar um pouco do meu percurso literário. Como disse, o meu nome é Nato e abri nas redes sociais uma página da autora em 2018 com esse nome onde partilho diariamente a minha poesia, a minha prosa, as minhas crónicas, a minha escrita. O que me levou a ser convidada para ir ao programa Amantes de Poesia da Maria Isabel Rodrigues, à rúbrica Passa a Palavra de Raul Tomé. A partir daí tenho ido a diversas rádios, a Rádio Limite Castro da Aire com a Celeste Almeida, a Rádio Voz de Alenquer com a Ana Coelho, a Rádio Marinhais do Alfredo Batista, Inclusive, fui convidada também para ir ao programa Manhãs na TV, na TV Curiacos, falar um bocadinho deste meu percurso literário e do meu livro de poesia, Nua, que lancei nas redes sociais em abril de 2020, também com a chancela da Infinita, com a coordenação de Raul Tomé, muito obrigada. E vou-vos falar um pouco deste livro de poesia, o meu livro de poesia Nua, Fala essencialmente das nossas emoções, despe-nos a alma e confronta-nos com emoções que muitas vezes recalcamos. É uma poesia limpa, leve e solta e fala de amor, fala de vida, fala de esperança, fala de mágoa, perda, sensualidade e erotismo, porque somos feitos um pouco de tudo. Para além do meu livro Nua, também já entrei em perto de 30 obras coletivas, Uh, antologias, coletâneas, uh, livros de poesia e um, aceitei também para escrever uh, na revista Leia Vice Char, como cronista, onde publico mensalmente a minha crónica e para a revista LKN Magazine, uh, uma revista com imensa, imensa dinâmica e imensas iniciativas que vale a pena seguir nas redes sociais, é interessante, vale a pena. Um, e venho-vos deixar um dos meus poemas, que espero que gostem, para fechar o meu vídeo. Então, chama-se Insónias. Tenho dias em que o mundo me cai aos pés e todas as vidas se fazem em meu corpo carne. Sou assaltada por memórias, retratos fragmentados de passados que não são meus. Tenho noites em que o mundo me adormece nos braços e sou mãe que desperta o acolhe, consola das tormentas e o adormece e me fico na insónia, revolvendo mundos, histórias e parábolas. Tenho horas que se fazem cura ou mal e sal, que decido a vida e a morte, que sou e que deixo de ser num impasse entre aqui e outra dimensão. Onde vou ficando e onde estou sem estar? Tenho momentos em que meu corpo se faz altar, onde rezo e me renego entre a crença e a dúvida. Dias incertos, noites insólitas, onde tudo e todos me são. Pudesse eu lhes conceder graças, pudesse eu lhes conceder perdão. Tenho dias, tenho noites. Tenho horas e momentos. Muito obrigada. Até à próxima. Foi um gosto estar convosco. Espero que me sigam. Um grande beijinho a todas.